ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளமை பார்க்க போகிறோம் என்சிஆர்டி சிலபஸ் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய சாப்டர் ஆட்டம்ஸில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அண்ட் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு பேசிக்கான ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது நம்மளுடைய அஃபிஷியல் டெலிகிராம் சேனல் அண்ட் நம்மளுடைய அஃபிஷியல் வெப்சைட் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க எஸ் அண்ட் யா இன்றைக்கி நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் த ரேடியஸ் ஆஃப் இன்னர் மோஸ்ட் ஸோ இன்னர் மோஸ்ட் அப்படின்னா தட் வில் பி த ஃபர்ஸ்ட் ஷில் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் டு த நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் த ரேடியஸ் ஆஃப் த இன்னர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரான் ஆர்பிட் ஆஃப் அ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் என்ன சொல்கிறாங்க இஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து தேவ் கிவன் வேல்யூ ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ டென் டு த பவர் மைனஸ் லெவன் மீட்டர் அதனுடைய ரேடியஸ் ஓகே What are the radius for N2 and N3? அப்போ செகண்ட் ஷெல்லுக்கும் தேர்ட் ஷெல்லுக்கும் அதனுடைய ரேடியஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ சொல்யூஷன் ஸோ பேசிக்காக நம்ம எப்பவும் போல கிவன் டேட்டாவை எழுதிடலாம் ஸோ கிவன் டேட்டா இன்னர் மோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது தட் வில் பி த ஃபர்ஸ்ட் ஷெல் ஆப்வியஸ்லி அதில் சந்தேகமே கிடையாது மீட்டர் ஸோ இதுதான் ரேடியஸ் அதாவது நியூக்ளியஸ் வந்து இங்கே இருக்கு நியூக்ளியஸ் சுத்தி எலக்ட்ரான் வந்து ரிவால்வ் ஆகுது ஸோ இதுதான் வந்து இன்னர் மோஸ்ட் செல் அப்படின்னு ஷெல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதனுடைய ரேடியஸ் தான் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு டென்த் த பவர் மைனஸ் லெவன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ என்ன கேட்குறாங்க அண்ட் இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் என் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபஸ்ட் ஷெல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதே செகண்ட் ஷெல் இருந்ததுன்னா அதனுடைய ரேடியஸ் என்ன தேர்ட் ஷெல் இருந்தால் அதனுடைய ரேடியஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி இங்கே நமக்கு வந்து கேள்விகள் கேட்குறாங்க Right, so what will be the radius for N2? என்னவா இருக்கும் என் த்ரீக்கு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கேட்குறாங்க ஸோ வி ஹேவ் அ ஜெனரல் ஃபார்முலா ஆர் என் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஸ்கொயர் ஆர் ஒன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது வந்து ஜெனரலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபார்முலாங்க டு ஃபைண்ட் த ரேடியஸ் ஆஃப் தி ஆர்பிட் ரிமெம்பர் டு ஃபைண்ட் த ரேடியஸ் ஆஃப் த ஆர்பிட் அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு எந்த ஷெல் தேவை எனக்கு செகண்ட் ஷெல் தேவை அப்போ இந்த ஒன் இந்த எண்ணுக்கு பதிலாக ஐம் கோயிங் டு ரீப்ளேஸ் வித் டூ அண்ட் ஆர் ஒன்றது நமக்கு தெரியும் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ டென் டு த பவர் மைனஸ் லெவன் அப்போது ஜென்ரல் நம்ம வந்து இது ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் ஸோ வி ஹாவ் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ டென் டு த பவர் மைனஸ் லெவன் ஸோ இதனுடைய ரிசல்டன்ட் என்ன இருக்கும் நம்ம ஜென்ரலாக இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் போட்டோம் அப்படின்னா ஃபோர் த்ரீ சார் வந்து டுவெல் பேலன்ஸ் ஒன்று ஃபோர் ஃபைவ் சார் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்று அப்போ ட்வெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு வருது ஸோ ட்வெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென்த் த பவர் மைனஸ் லெவன் மீட்டர் அப்படின்றது வந்து இந்த ஆர் டூனுடைய ரேடியஸ் ஆர் ஒன் பார் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஆர் டூ பார் ட்வெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஸோ அப்போ இட் இன்க்ரீசஸ் அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து தெளிவாக இந்த இடத்துல சொல்லிக்கலாம் அடுத்து பார் ஆர் த்ரீ கேட்குறாங்க அப்போ அதே தான் என்னுக்கு பதிலாக ஐம் கோயிங் டு ரீப்ளேஸ் வித் த்ரீ அப்போ த்ரீ ஸ்கொயர் இன்டு அதே இன்னர் மோஸ்ட் ரேடியஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ டென் டு த பவர் மைனஸ் லெவன் ஸோ விச் கேன் ஆல்சோ பி ரிட்டன் லைக் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ மல்டிப்புள் பை நைன் ஏன்னா த்ரீ த்ரீ வந்து நைன் த்ரீ ஸ்கொயர் வந்து நைன் இல்லையா ஸோ நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் டூ பேலன்ஸ் இருக்கு ஃபைவ் நைன் சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இது ஒரு டூ கேட்டோம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி செவன் வருது அப்போ ஒரு டிசிமல் அப்போ ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் செவன் இன்டு டென்த் த பவர் மைனஸ் லெவன் மீட்டர் ஸோ நமக்கு இருக்கக்கூடிய வேல்யூ ரொம்ப கிளியராக தெரிஞ்சிருச்சுங்க சரிங்களா ஸோ இது தான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ரேடியஸ் ஆஃப் என் டூ அண்ட் என் த்ரீ என் டூன்றது செகண்ட் ஷெல்லு என் த்ரீ அப்படின்றது வந்து தேர்ட் ஷெல்லுடைய ரேடியஸ் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அ திஸ் வித் அ ஸ்மைல்